ஓகே நம்ம ஊர் பண்ணையர் ஒருத்தர் ஆற்றுல குளிக்க போகும்போது துண்டை வச்சு மேலே தன்னோடய பெரிய மோதத்தை வச்சுருக்காரு வச்சுட்டு சட்டை கழுத்து சைடில் வச்சுட்டு இப்படி திரும்பும்போது அவர் கால் பட்டு துண்டோடு சேர்ந்து மோதிரமாக ஆற்றுல விழுந்துட்டு ஏதா விழுந்தோன்னே துண்டு சார்னு ஆற்றுல அடிச்சுட்டு போகுது ஓகேவா இப்போ அவருக்கு துண்டு கூட பிரச்சனை இல்லை மோதிர கட்டாயம் வேணும் ஓகே இப்போ அவரை மோதிர எடுத்து எங்கே தேட சொல்லுவீங்க துண்டு பின்னாடி போய் தேடணுமா இல்லை உளுந்தடத்தில் தேடணுமா உளுந்தடத்துலாம் தேட சொல்லுவீங்க ஏன் மோதிரம் வெயிட்டான பொருள் உளுந்த இடத்துல அப்படியே கீழே படிஞ்சிடும் ஓகேவா அதே இது துண்டு வெயிட்லெஸ் என்னாகும் தண்ணியில் அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடும் ஓகே இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஆர் ஹைட்ராலிக் வாஷ் வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் கிராவிட்டி செப்பரேஷனில் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னா அந்த ஓருக்கு என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும் அந்த கேங்க்கு என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெயிட்டான பொருள் கீழே படியும் வெயிட்லெஸ் பொருள் அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடும் இல்லையா அப்போ ஓர் வெயிட்டானதாக இருக்கணும் கேங் லைட்டானதாக இருக்கணும் ஓகேவா அதை டெக்னிக்கல் வேலை சொல்லும்போது ஓர் ஹை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஓகே ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிங்கிறது ரேஷியோ ஆஃப் டென்சிட்டி டு ரெஃபரன்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை எடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும்னா சிம்பிளாக நம்ம மனசில் நான் வச்சுக்க வேண்டியது அது ஒரு வெயிட் வெயிட் அதிகமான பொருள் அந்த இடத்துல படின்னு வச்சுக்கலாம் அது இன்னொரு வழி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிங்க அது எப்படின்னா அந்த பொருள் கிராவிட்டிக்கு ஏற்றாப்பில் கீழே உள்ளதோட தன்மை அது யாருக்கு அதிகம் ஓருக்கு அதிகமாக இருக்கணும் கேங்குக்கு கம்மியாக இருக்கணும் ரைட்டா இதுதான் முக்கியமான கண்டிஷன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிராவிட்டி செப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஹைட்ராலிக் வாஷ் கான்சன்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு இந்த பண்ணலாம் ஓகே இது எப்படி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓரை எடுத்து நல்லா பவுடராக அரைச்சிருவாங்க அரைச்சிட்டு இதே மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஸ்லை ஸ்லை ஸ்லாண்டிங்காக ஒன்று இருக்கும் ரைட்டா ரைட் இதில் வந்து ஒரு நல்லா பவுடராக இருந்துச்சு நம்ம மேலே போட்டுறோம் ஓகே ஓகே இது என்னதுன்னா இதுதான் வாட்டர் பைப் ஓகேவா வாட்ரு வந்து ஸ்பீடாக அங்கே போகுது ஃப்ளாஷ் ஆகுது ஸ்பீடாக ஃப்ளாஷ் ஆகுது ரைட் இப்போ நம்ம ஓரம் நல்லா பவுடர் ஆகி இதில் போடுறோம் ஓகே ஓர் அப்படியே உள்ள உள்ளது இதில் வெயிட்டான பார்ட்டிகள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் யார் வெயிட்டான பார்ட்டிகள் ஓர் வந்து ஹை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அதிகம் அதனால் இதை ஈர்க்க போட்டு இங்கே இருக்கும் கீழே படிஞ்சிடும் ரைட்டா வெயிட்டான பொருள் கீழே படிஞ்சிடும் ஓகே பன்னையர் மோதிர மாதிரி கீழே கிடக்கும் ரைட்டா ரைட்டு இதே இது கேங்கெல்லாம் பன்னையர் துண்டு மாதிரி என்ன ஆயிரும் தண்ணியில் அப்படியே அங்கே போயிடும் ரைட்டா இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் ஓரையும் கேங்கையும் பிரிச்சிட்டோம் கான்சன்ட்ரேஷனோட டார்கெட் சக்ஸஸ் இவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் பெருசாக வேறதுமே கிடையாது இல்லை வெயிட்டான பொருள் கீழே படிக்கிறதும் வெயிட்லெஸ்ஸான பொருள் தண்ணியில் அடிச்சு போகிற கான்செப்ட் தான் கிராவிட்டி செப்ரேஷன் ஆர் ஹைட்ராலிக் பாஸ் ஆனால் இதில் நல்லா நேவிச்சு கூட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதை ஆக்சைடு ஓர்ஸ் தான் நம்ம மெஜாரிட்டி பண்ணுவோம் ஆக்சைடு ஓர்ஸ் அல்லது நேட்டிவ் ஓர்ஸ் அதாவது எந்த மிக்சரில் இல்லாமல் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு கோல்டு கோல்டாகவே தான் பூமிக்கு அடியிலே இருக்கும் அதில் உள்ள ஏதாவது மண் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது எத்தனை இம்ப்ரூஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் கேங்கை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஹைட்ராலிக் வாஷ் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஆக்சைடு ஓர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஹேமிடேட் ஹேமிடேட் வந்து அயன் ஒரு எஃபி டூ ஓ த்ரீ அமி ட்ரின் ஸ்டோன் எஸ் ஒன் ஓட்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இதே மாதிரி ஓர்ஸோட நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸை மெமரி பண்ண வச்சுட்டா எதுவுமே எதை எதுவுமே ப்ராசஸ் படிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும்ட்டு இதை மெமரி பண்ண வீடியோ மேலே லிங்க் கொடுக்கேன் பார்த்துக்கங்க ஓகே ஓகே சில பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் பன்னேரம் முகத்தை எடுத்தாரா இல்லையா அப்படின்ட்டு கவலைப்படாதீங்க அவர் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் தான் டுவெல்த்தில் படித்த கிராவிட்டி செப்ரேஷனை ஸ்ட்ராங்காக பிரெயினை நினைச்சிருக்காரு அதே இடத்துல டபக்குன்னு குதிச்சார் மோத எரிஞ்சு எடுத்துகிட்டு சந்தோஷமாக குளிச்சுட்டு வீட்டுக்கு துண்டு இல்லாமல் போனார் அதாவது துண்டை மிஸ் பண்ணிட்டார்ல அதனால் துண்டு இல்லாமல் போனார் 